हेलो गाइस वेलकम बैक टू हेवनली बॉन अक्सर हमारे पास आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज आते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसी टाइम उनका सलूशन आपको दे दें कमेंट्स से ही बट गाइस हमने टाइम एंड ऑलवेज ऐसा नोटिस किया है एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबका कॉमन होता है 95 टू 96 परसेंट पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है हम क्या करें हमारे बच्चे का खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हम क्या करें किस तरह से खिलाएं हम अलग अलग तरह की चीजें बना के भी खिला के देख चुके हैं बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उसका वेट रिड्यूस हो रहा है या एक स्टैगनेंट पोजिशन पे उसका वेट हो गया है और उसको सारे न्यूट्रिय कैसे दें तो गाइस इस वीडियो में हम आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे इसी वजह से हमने सोचा कि इतने माँ बाप इसी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ रहे हैं तो हम एक अच्छा सा वीडियो बना दें जिससे आपकी पूरी मदद हो जाए हमने प्रॉपर रिसर्च किया काफी सर्वेज भी किए उसके बाद हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा प्रिवेलिंग है और सभी इससे काफी परेशान हैं। हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी इस स्टडी में इन्वॉल्व किया था उसके बाद ही ये सारे सॉल्यूशंस हम निकाल पाए हैं आई एम श्योर आप सबको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपके बच्चों को खाने में इंटरेस्ट आ जाएगा और वो खाना प्रॉपरली खाने लगेंगे तो चलिए झटपट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो आपको अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है जब आप अपने बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं या उन्हें आप अलग अलग तरह का खाना देते हैं तो गाय सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट और की रोल प्ले करता है वो होता है कि जब हम बच्चों की वीनिंग स्टार्ट करते हैं यानी पहला सॉलिड जब बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बहुत सारे लोगों में मैंने देखा कि बच्चे एक साल के हो गए हैं डेढ़ साल के हो गए हैं बट उनको प्रॉपर मील्स दिए ही नहीं जा रहे हैं उनको सिर्फ दूध दिया जा रहा है गाइस इससे कैसे काम चल पाएगा बच्चों का अब बच्चे डेवलप हो रहे हैं उनकी बॉडी डेवलप हो रही है उन्हें बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है जो कि सिर्फ दूध से फुलफिल नहीं हो पाएगी और प्लस एक लॉन्ग रन में अगर बात की जाए तो बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप ही कैसे होगा जब तक हम उन्हें कुछ खिलाएंगे नहीं तो गाइस छह महीने जो टाइम सेट किया गया है सभी मेडिकल गाइडलाइंस में आपको उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है छह महीने पे ही बच्चों की वीनिंग स्टार्ट कर देनी है बच्चों को आपको सॉलिड सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देना है और धीरे धीरे अलग अलग तरह का खाना जो आप खाते हैं आपके फैमिली में खाते हैं जो भी आप चाहते हैं आपका बच्चा जिसमें इंटरेस्ट डेवलप करे आपको वो सब कुछ बच्चों में एक साल से पहले बच्चों को कोशिश करना है कि सारी वराइटीज आप टेस्ट करा दीजिए एक्सेप्ट वो खाना जो बच्चों को एक साल से के बाद ही हमें इंट्रोड्यूस कराना है बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो एक साल से पहले हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं तो इस वजह से गाइस आपको सही टाइम पे सॉलिड देना अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपका बच्चा लेट ही उसका इंटरेस्ट डेवलप कर पाएगा या बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इस वजह से हमेशा रिकमेंडेड होता है ये हमारी रिक्वेस्ट भी है कि आप सही टाइम पे अपने बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराए उसके बाद गाइस सबसे इम्पोर्टेंट और की रोल पेरेंट्स को प्ले करना पड़ता है एंड स्पेशली द मदर्स आपको बहुत ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा बच्चों को खिलाना एक बहुत ही टफ टास्क है मैं खुद एक माँ हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है कभी कभी बच्चा चार चार दिन तक प्रॉपरली नहीं खाता है तो वो हमारे दिल में क्या फीलिंग होती है वो हम ही जानते हैं कि हमारा बच्चा भूखा है उसके बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है बट गाइस सूनर और लेटर बच्चे वो आदत डेवलप कर लेंगे क्योंकि ये एक हैबिट है हैबिट को हमें धीरे धीरे डेवलप करानी है ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए ऐसा नहीं कि वो हमें फोर्स करना है और बच्चे सोचे कि ओह माई गॉड अब खाना आ गया है अब खाना खाना है बच्चों को लगना चाहिए अरे वाह ये मील टाइम आ गया है अब हम 
खाना खाएंगे उन्हें खुश होना चाहिए इससे इस वजह से मॉम्स का या फादर्स का या फैमिली में जो भी बच्चों को फीड करा रहा है उसको पेशेंट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद आपको मेहनत भी बहुत करनी होगी अलग अलग तरह इनसे इंट्रोड्यूस कराना है अलग अलग तरह का खाना कुक करना है होम कुक फूड ही बच्चों को देना है इस वजह से पेरेंट्स का बहुत की रोल होता है बच्चों का ये इंटरेस्ट डिवेलप कराने में उसके बाद गाइस बात करते हैं हम कि बच्चों को किस तरह से खिलाना है बच्चों की प्रॉपर मील प्लानिंग कर लीजिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम कितना भी दे दिया और बच्चों को जबरदस्ती फोर्स करके हमने खिलाया ऐसा नहीं है गाइस आप बच्चों को प्रॉपर मील्स में डिवाइड कर दीजिए जब बच्चे छह महीने के होते हैं तो हम एक मील से बच्चों का खाना स्टार्ट करते हैं फिर धीरे धीरे दो मील हो जाता है फिर दो मील एक स्नैक होता है फिर दो मील दो स्नैक होता है फिर जब बच्चे एक साल तक के आए तब तक आपको कोशिश करनी है कि बच्चे प्रॉपर रूटीन में आ जाए ऐसा उनका रूटीन हो जाए कि वो तीन मील्स और दो स्नैक्स पे आ जाएं और साथ में जो हम मिल्क देते रहते हैं वो अलग से तो ये आपको मील प्लानिंग करनी बहुत जरूरी ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है उसको कुछ खिला दिया गाइस बच्चे के रोने से सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे को भूख लगी हो और हर टाइम पे मिल्क दे देना सलूशन नहीं होता है अगर आप बच्चे को हर टाइम मिल्क फीड करा देंगे तो बच्चों की भूख मर जाएगी कुछ और खाने के लिए इसलिए मिल्क का भी एक टाइम सेट करिए कब आपको मिल्क देना है कब आपको मील्स देने हैं कब आपको बच्चों को स्नैक्स देने हैं इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बाद गाइस हम बात करते हैं कि बच्चों में स्लीपिंग पैटर्न अब आप सोचेंगे कि हाँ हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं तो स्लीपिंग पैटर्न कहाँ से आ गया गाइस बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक बच्चे प्रॉपर खाएंगे नहीं तब तक उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा खाना डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो वो अगले मील पे कैसे आ पाएंगे इस वजह से बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है जो बच्चे छह महीने से एक साल के बीच के होते हैं या छह महीने से पंद्रह सोलह महीने तक बच्चे दिन में दो बार सोते हैं एक बार रात में एक बार सुबह वो ब्रेकफास्ट के बाद या स्नैक के बाद सो लेते हैं और एक बार वो आफ्टरनून में आफ्टर द लंच सोते हैं उसके बाद एक प्रॉपर स्लीप रात में होती है स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाइस अगर बच्चे नहीं सो रहे हैं तो इनडाइजेशन हो जाएगा आप अपने ऊपर ही सोच लीजिए अगर किसी दिन हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो गैस प्रॉब्लम्स हो जाती है इनडाइजेशन हो जाता है तो वो तो छोटे बच्चे हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम होती है स्लीप डेवलपमेंट में बच्चों की सबसे की रोल प्ले करता है और उसके बाद बच्चे जब बड़े हो जाते हैं गाइस तब बच्चे एक बार ही सोते हैं दिन में आफ्टर 18 मंथ्स या 17 टू 18 मंथ्स में एक स्लीप पैटर्न चेंज होता है बच्चों में तो वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बच्चों का क्या स्लीपिंग पैटर्न उसके बाद बात करते हैं गाइस कि हमें बच्चों को कितने क्वांटिटी में फीड करना है तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस क्योंकि अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे ने खाया तो लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाया वो उससे ज्यादा नहीं खाता है या छोड़ देता है खाना सो so गाइस हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए बट गाइस बच्चों के लिए क्वालिटी ऑफ फूड सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब बच्चे छह महीने से एक साल के बीच के होते हैं एक साल तक बच्चों के लिए मिल्क ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस वजह से गाइज बच्चों को जो भी चीजें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो सिर्फ एक हैबिट डेवलप करने का काम करेगा ताकि जब वन ईयर प्लस हो जाए तो वो प्रॉपर एक मील और स्नैक के रूटीन में आ जाए तो इस वजह से मिल्क तो हमें उन्हें देना ही है प्लस क्वालिटी ऑफ फूड देनी है अच्छा खाना दीजिए थोड़ा ही दीजिए जिससे बच्चों का पेट भी भर जाए प्लस उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए उनका वेट गेन प्रॉपर तरीके से होता रहे गाइस uh, वेट बच्चों का एक प्रॉपर फॉर्म uh, में मेजर करते रहना एक साल तक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती है उसी टाइम पे तो लेकिन ये हमें हमेशा वरिड नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा मोटा नहीं है दुबला है अगर वेट सही चल रहा है बच्चों का बच्चे प्रॉपर एक्टिव है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप उनको टाइम टू टाइम फीड्स देते रहिए क्वान्टिटी मैटर नहीं करती है एक साल तक 
उसके बाद भी बच्चों को उतना ही दीजिए जितना वो बिना फोर्स के खाएं ऐसा नहीं है कि आप उन्हें जोर जबरदस्ती खाना खिला दे बाद में वो उल्टी कर दे तो आप कहें कि हमारा बच्चा उल्टी कर देता है गाइस आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में मील को डिवाइड कर लीजिए बस थोड़ी थोड़ी देर पे खिलाते रहिए ताकि थोड़ा आपने खिलाए बच्चों का पेट भी तो छोटा सा होता है इस वजह से अगर आप उन्हें थोड़ा सा खिलाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा आप दोबारा से उन्हें खिला दीजिए तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए जिससे बच्चों को फोर्स ना उसके बाद गाय स्क्रीन टाइम के बारे में बात करते हैं अक्सर देखा गया है कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और उसके बाद बच्चा खाता है तो इससे आप बच्चे की एपेटाइट का तो कभी अंदाजा लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि अगर बच्चा मोबाइल देख के खा रहा है तो वो तो अपने उसमें है नहीं ना वो मोबाइल में खोया हुआ है उसके बाद उसको आप चाहे जितना खिलाते जाइए खा लेगा थोड़ी देर के बाद जब ओवर फीडिंग हो जाएगी तो या तो बच्चे का डाइजेशन खराब हो जाएगा लूज मोशन होने लगेगी गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी या बच्चे को वॉमिट इमीडिएटली हो जाएगी तो हमको लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चा हमारा वॉमिट कर रहा है तो गाइज ये रीजन होता है बच्चों को काफी ज्यादा नहीं खिलाना है आप अच्छी अच्छी चीजें खिलाइए लाइक आप बच्चों को घी दीजिए घर का बना हुआ वो बहुत अच्छा ल्युब्रिकेटिंग एजेंट होता है बच्चों की बोन्स को काफी स्ट्रॉन्ग करता है घी उसके बाद ड्राई फ्रूट पाउडर बहुत हेल्दी होता है बच्चों को वो दीजिए बच्चों की इम्यूनिटी बिल्डअप होगी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे बच्चों को इसमें तो ये काफी हेल्दी रहता है एक प्रॉपर पैटर्न बनाइए और फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं खिलाना है उसके बाद गाइस फैमिली टाइम देना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस बच्चों में आपने देखा होगा कि आप जो जो करेंगे वो ऑब्जर्व करेंगे और उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे मैं अपने बेटे आरफ के बारे में बताऊं उसके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स मैंने देखी है इतनी अच्छी हैबिट्स डेवलप हो गई है और हम खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा ऐसा कैसे कर रहा है फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर उसने कहीं भी पेपर का या कोई भी रैपर छोटा सा भी टुकड़ा देखा वो इमीडिएटली उसको पिक करता है और ले जाके डस्टबिन में डाल देता है तो हमें लगता है कि ये तो हमने इसको कभी सिखाया ही नहीं तो ये इसके अंदर कैसे डेवलप हुआ तो गाइज ये एक ऑब्जर्वेशन पार होती है बच्चों की आ, क्योंकि वो हमें देखते हैं कि हमने कुछ भी हुआ देखा वो तुरंत डस्टबिन में डाला इस वजह से ये हैबिट बच्चों में आ जाती है तो यही चीज बच्चों के खाने के साथ है ऐसा नहीं कि बच्चों को आप अलग से खिला रहे हो जब आप खाने बैठिए उस टाइम बच्चों को अपने साथ जरूर बैठाइए चाहे आप हाई चेयर यूज कर रहे हो या डाइनिंग टेबल पे ही बच्चों को अपने साथ चेयर में बैठाइए वो सबसे अच्छा होता है बच्चों को ये ना लगे कि हमें अलग से कहीं बैठा दिया गया आप एक चेयर पे बैठिए एक चेयर पे अपने पास बच्चों को बैठाइए हाँ ये सावधानी जरूर रखिए कि बच्चा कहीं गिर ना जाए और उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा फीड कराने की कोशिश करते रहिए बच्चों को बच्चों को अच्छा भी लगेगा प्लस एक हैबिट डेवलप हो जाएगी कि खाना खाना है तो फैमिली के साथ ही खाना है उसके बाद गाइस हमें ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि बच्चों को हम क्या फीड करा रहे हैं वो बच्चों को हमारे पसंद है भी कि नहीं पसंद है हम जबरदस्ती उनको खिलाए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल हमने हलवा बनाया या खीर बनाया और हम बच्चों को जबरदस्ती खिला रहे हैं वो खा नहीं रहे और हमें लगता है हम इतनी मेहनत करके सब कुछ बना रहे हैं और हमारे बच्चे खा भी नहीं रहे हैं क्या प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपके बच्चों को मीठा पसंद ही ना हो या वो पर्टिकुलर हलवा उन्हें पसंद ही ना हो और वो नहीं खाएंगे सो इस वजह से धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करिए कि बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं जैसे कि मैंने टाइम इतना हो गया है अब इसमें मैं समझ गई हूँ मेरा बेटा आ रहा स्वीट्स खाना पसंद ही नहीं करता इस वजह से उसके लिए अगर हम खीर भी बनाते हैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में शुगर एड करते हैं तब वो आराम से खा लेता है कोई चीज अगर एक्स्ट्रा स्वीट है तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता है मिठाई हो गई या कोई भी चीज वो बिल्कुल भी नहीं खाता है अगर वो सॉल्ट है हल्का स्पाइसी भी है तो उसे काफी पसंद आता है और वो खा लेता है तो ये चीजें अब हम समझ गए इसलिए उसका सारा मील स्नैक इसी हिसाब से देते हैं फ्रूट्स वो बहुत मन से खा लेता है तो फ्रूट्स तो वैसे भी सबसे अच्छा तरीका होता है स्नैक्स में हमेशा फ्रूट्स रखिए फ्रूट्स से बच्चों की भूख भी बढ़ती है और काफी न्यूट्रिशन मिल जाता है तो इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे क्या खाना पसंद कर रहे हैं कभी आपने कोई दलिया बना दी हो सकता है बच्चों को बहुत पसंद आ जाए तो आप ये ध्यान में रखें आप फिर से अगली बार दीजिए दो तीन बार में आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि बच्चों को क्या चीज पसंद आ रही है और क्या नहीं 
इसलिए आप अपने आप को ब्लेम मत करिए कि हम अच्छी चीज बना नहीं पा रहे हैं या हम इतनी सारी चीज बना रहे हैं हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो इस वजह से गाइज ये चीजों आप पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना उसके बाद गाइज हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं हो सकता है उस समय उनके बॉडी में कुछ इधर उधर चल रहा हो इस वजह से वो खाना नहीं खा रहे जैसे कि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि हमारा बच्चा प्रॉपर खाता था आजकल वो एकदम ही खाना छोड़ दिया है लाइक अगर बच्चों को फीवर हो गया फीवर के टाइम भले ही वो खा ले लेकिन जब फीवर खत्म होता है तो दो तीन दिन तक एकदम मन ही नहीं करेगा खाने का बच्चा कुछ नहीं खाएगा अगर वो खा भी लेगा तो वॉमिट कर देगा ऐसा हमारे साथ भी तो होता है गाइस की अगर हम कुछ खा लेते हैं तो हमें मन नहीं करता है आफ्टर फीवर कुछ भी खाने का तो दो तीन दिन में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद अगर पेट में कीड़े होते हैं तभी भी बच्चा कुछ नहीं खाता है टीदिंग हो रही होती है उस टाइम भी बच्चे का मन नहीं करता है या लूज मोशन हो जाती है काफी वीकनेस हो जाती है तो ये सारी प्रॉब्लम का हमको एक चेक रखना होगा कि कहीं बच्चा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है जिस वजह से वो नहीं खा रहा है इसलिए जबरदस्ती फोर्स नहीं करना है हमें उसके बाद गाइज अक्सर ये प्रैक्टिस में देखा गया है कि बच्चों को बिस्किट्स दे दिए जाते हैं आई डोंट नो क्यू बट मेरा रिकमेंडेशन है मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे प्लीज बच्चों को बिस्किट्स या कोई भी तरह का पैकेज फूड मत दें बिस्किट चाहे वो पार्ले जी क्यों ना हो कि हाँ वो आटा से बनाए बट गाइज वो बाहर बना हुआ है आप आटा के बिस्किट्स घर में प्रिपेयर करिए और बच्चों को दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बिस्किट्स में क्या प्रेजर्वेटिव्स हैं क्या चीजें इंक्लूडेड हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता है इस वजह से आप बिस्किट्स तो बिल्कुल भी मत दीजिए सो गाइस अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी आपके बच्चे को न भूख लग रही है न वो कोई भी प्रॉपर मील्स ले रहा है तो हो सकता है उसके बॉडी में कुछ वाइटमिन की कमी हो जिंक की कमी हो गई हो या पोटेशियम की या किसी भी तरह के मिनरल्स की कमी हो गई हो तो मेरी सजेशन है गाइस लास्ट में ये जरूर फॉलो करिए आप बच्चों को मल्टी विटामिन दीजिए दिन में दो बार एक बार दिन में आफ्टर द मील या बिफोर द मील और रात में सोने से पहले आप देखेंगे कि बच्चों की भूख बढ़ेगी क्योंकि जितने भी बॉडी में मिनरल्स और वाइटमिन की कमी होगी वो ये मल्टी विटामिन लेने से पूरी हो जाएगी सो so गाइज इस इन सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली ध्यान से देखिएगा और अपने बच्चों के लाइफ में इसको लाने की कोशिश करिए इस तरह से फॉलो करिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है मुझे पता है और उसके बाद अलग अलग स्पेशली गाइस बच्चों को ना चेंज काफी पसंद होता है इसलिए एक रूटीन में बच्चों को सेम चीजें रेगुलरली मत फीड कराइएगा चेंज कर करके अगर आप फीड कराएंगे तो बच्चे अक्सर ये पसंद करते हैं और हमने बहुत सारे बेबी फूड की रेसिपी अपने चैनल पे दी हुई है आप वो सब ट्राई करिए बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है मेरे बेबी को भी बहुत पसंद है हम उसको चेंज कर करके रोज अलग अलग चीजें देते रहते हैं तो उसको काफी पसंद आता है गाइस चेंज का मतलब ये नहीं है उनका रूटीन प्रॉपर रखिए कब क्या मील देना है बट वो मील्स में आप चेंज ला सकते हैं Uh, उनके मील्स में जैसे कि बच्चे अगर दूध नहीं ले रहे हैं लेकिन हमको बच्चों को दूध देना ही देना है तो आप बच्चों को कर्ड दे दीजिए या पनीर दे दीजिए या दूध किसी चीजों में इंक्लूड मिल्क शेक्स बच्चों को पसंद आते हैं आइसक्रीम कुल्फी ये सब बच्चों को पसंद आता है तो गर्मियों में आप ये सब आराम से दे सकते हैं अलग अलग चीजों में ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए बच्चों के खाने में घी जरूर इंक्लूड करिए तो इस वजह से ये सारी चीजें जब आप इंक्लूड करेंगे बच्चों की भूख भी बढ़ेगी प्लस एक वो प्रॉपर तरीके से खाने लगेंगे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप आज ही शुरू करिए आज ही बच्चे खाना स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा धीरे धीरे आज अगर वो एक चम्मच खा रहे हैं कल दो खाएंगे परसों तीन खाएंगे धीरे धीरे वो प्रॉपर रूटीन में आ जाएंगे और उनका खाने के लिए एक इंटरेस्ट जग जाएगा सो so गाइज अगर वीडियो यूजफुल लगा हो थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो आपको इससे तो जरूर लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है बेल आइकन को प्रेस करिए आपको सारी अपडेट्स मिलेगी हमारे वीडियो की हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए